Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos al canal, bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 21 Wasteland World. Aquí estamos amigos, vamos a meter estas 10 cajitas que tenemos de alguna manera, de una forma u otra. Podemos soltar ya algo de loot y nos vamos a hacer nuestra misión que tenemos ganas. Y luego por la noche continuaremos con la fabricación, ¿no? Con la construcción de nuestro Kelly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto serían 8. Tenemos una misión de infestación nivel 3. Yo no sé si vamos a tener que pasar por casa, sobre todo a pillar balas. Eh, porque aquí hay que asegurarse, eh, amigos, aquí hay que asegurarse de ir bien armado, ¿eh? Bueno, vamos a dejar aquí todo lo que creamos no necesitar así por las buenas. Eh. Bueno, 150, 47, igual llevamos suficientes, ¿eh? ¿eh? Vale. Yo creo que con llevarme así 500 me basta. Pico y hacha... Que yo sepa, esto en la moto tenemos. Vale. Comida, agua. La pasta me la puedo llevar también. Vale, y kits de reparación los he dejado. ¿Los he dejado? No, no, llevo. Vale, pues listos. Teníamos un punto por asignar, ¿no? Diría yo. Sí, señor. Eh, vamos a meterlo... ¿Cuál era el que pillaba más recursos? 80% más de minerales. Pues venga, lo metemos aquí. Fijaos, estamos ya en 4 de 5, ¿eh? Uh -huh. Podríamos meterlo, ¿eh? El siguiente punto. Bueno, tenemos todo lo necesario. De hecho, bueno, no voy a comer. Quizá nos conviene no comer. ¿Dónde está la moto, tío? Es que el mapa me la marca. ¿Lo hemos dejado por ahí. Ah, vale, bueno, al lado de casa, ¿no? Venga, bueno, vamos a la misioncita. Que tenemos ganas de darle caña a esta gente. Vamos a recargar todas nuestras armas. 30. Y aquí 45. Vale, como veis, hay poca gasolina. Así que recargamos con los 500 que le hemos metido. Y no, para allá que estamos muy cerquita, ¿eh? De hecho, echando así un vistazo en el mapa, está aquí al lado. 230 metros y esto en minimoto no es nada. Por cierto, eh, estábamos a, a puntito ya de conseguir la moto, ¿no? Voy a echar un ojo así rápido. A ver. Vehículos. Señor, nos queda una revista para la motocicleta, ¿eh? Una revista, señores. Que una revista no es nada, que eso se consigue... Claro, también mirando en el lugar adecuado, eso está claro, ¿no? A1, auto... ¿Será esto el donde vamos? De hecho, la musiquita ha sonado, ¿eh? Vale, la moto para huir, ya lo sabéis, ¿eh? Nada de quedarnos ahí medio atrancados. Vale. Venga, listos. Estamos en una misión de nivel 3, ¿eh? Esto de un maíz. Un maíz. ¿Quién quiere un maíz? ¿Quieres un maíz? Bueno, o sea, vamos a mirar estos coches por si acaso. Y tenemos misión de nivel 3. O sea, que hay que estar al tanto porque nos van a salir de aquí irradiados, ¿eh? Pero a más no poder. Mira, esto sí que vale la pena, ¿eh? Bueno, echamos un ojito a todos los coches. ¡Hombre! ¡Revista de vehículos! Y tenemos motocicleta y pila de bidones de gasolina. Motocicleta, sí señores. Cuando lleguemos a casa esta noche, ¿eh? nos vamos a poner ahí a craftearla. Mira, una de nudillos con un faro. Y no sé si algo más, si esta flagoneta. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Pues mira, una de herramientas de reparación. Bueno, pues nos hemos llevado... Algunas revistitas, ¿eh? Venga, algunas telas también que nos vienen muy bien. 
Y activamos la misión, señores. Y volvemos a tener todos estos coches disponibles para nosotros. Por eso siempre vale la pena darse una vueltecita alrededor, ¿eh? Siempre vale la pena. Porque así tenemos una doble recompensa. De hecho, se puede hasta entrar dentro. Ya sabéis, buscar la recompensa de misión y luego activarle. La tenemos doble, ¿eh? Vale, esto está bloqueado. Bueno, vamos a portarnos bien. Y entraremos por la puerta. A ver. Madre mía. Estamos golpes a la cabeza. De hecho, no sería mala idea. Empezar a usar la, la escopeta. Que su único inconveniente es que va más lenta. ¿eh? Pero teniendo balas. Vale, tenemos 94 balas. Así que todo lo que se pueda, tío. Hay que darle a la escopeta a estas mierdas, tío. Eh, mierdas, ¿no? Que nos dan, tío. Bueno, atención, ¿vale? Dejemos el luteo para después. Y aquí tenemos a un amiguete. Ven pa' aquí, ven. ¡Oh! Vale. Ya nos han herido la pierna. malo de la escopeta es que es lentita, ¿eh? Ya lo habéis visto. Hay que estar al tanto, ¿eh? Ojo con esta gente, que esto es muy peligroso. Pero que muy peligroso, ¿eh? Bueno, aquí no parece que haya nada. No creo que nos haya, hagan... Pero igual sí, ¿eh? Madre mía, esta gente, ¿eh? ¿Ya dónde meten a la peña, tío? ¿Dónde meten a la peña, eh? Ahí dentro. Para que te venga cuando estás más desprevenido, ¿eh? Madre de Dios. ¡Eh! ¿Dónde ibas tú, amigo? ¿Dónde ibas tú? Hay que curarse, ¿eh? Si no... Acabamos reventados, ¿eh? Venga. Recargamos. Vale. Estamos bien. Estamos recargados. Venga. Venga. Revistita de cocinas. No me quiero parar a lootearlo todo, ¿eh? Ya lo sabéis. Eso vendrá después. ¡Buah! Joder, macho, la vomitada. Y ahora explota. Este se ha muerto, ¿no? Bueno. Bien, 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 bien. Eh... Yo no sé si vale la pena, tío. Salir a la moto. Eh, ya me he caído. Yo creo que sí, ¿eh? A tomarnos una... Bueno, aunque tenemos otra vez... Esto es una caca, pero de la vaca. Bueno, vamos a ver. Y con eso no va a bastar. Yo creo que sería bueno tomarnos un analgésico. Para que llene bien. Claro, tres minutos. Habrá que beber agüita, está claro. Y comemos también un poco. 
Entonces, estábamos ahí. Esto lo más fácil yo creo que es... No nos compliquemos la vida. Que así no tengo que ir pegada a la pared. No, pensaba que me caía, ¿eh? Vale, volvemos a estar aquí. Ojo con el buero. Esta gente nos ha abierto. Eso nos indica que hay que subir para arriba. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Aparte de tela, que nos interesa y mucho. ¡Hombre! ¡Mira qué bien! Vamos a abrir esta cajita. A ver, que tenemos abierta ya la cajita. Caca de la vaca. Cuatro piezas asquerosas. Bueno, lo dicho, ¿eh? Todo esto para después. Me he parado ahí un momento. ¿Y qué hay? Vale, por la caja fuerte esa. Pero en realidad... Yo lo que quiero aquí... Es llegar al fondo de la cuestión. Y me da miedito, ¿eh? Mira, 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 mira lo que viene por ahí. Va. No, si yo ya lo haría así. Vale, estamos sangrando. Venga, vamos con la escopeta. Y ojo con aquel... De esto que se cayó. Y seguro que nos va, nos va a estar buscando. El irradiado ese. Me da cosa, ¿eh? El mamón. Vamos a ver esto. ¿Se puede abrir? ¿Cómo lo sabemos, eh? Bueno, estábamos diciendo, señores... Que le van a llamar ya versión 1.0 a lo que debería haber sido el Alpha 22. Que más o menos ya estaba anunciada también. Y yo creo que es porque quieren venderla de nuevo en consola. ¿vale? Yo he estado leyendo cosas y dicen... Vale, revista de recolección, una de aceite... Dicen... Que quieren volver a cobrar incluso a esas personas a las que... Hostia, no aguanta militares de nivel 6, nada mal. Ojo, que estoy cagado con ese... A los que ya tenían el juego, vamos. Nada mal, hay ¿eh? un montón de balas. Tenemos aquí una de rifles de asalto. Un pozo de combustión de estos, que esto es bueno, ¿eh? Vale, scrapeamos las mierdas estas. Y como ya estamos... Pues de aquí para abajo... Y tal y como bajemos, pues ojito, evidentemente, con este tipo. Eso dicen, ¿no? Que en consolas quieren volver a cobrar a la gente que ya tenía incluso el juego. Míralo. Dejáis salir, tío, ¿no? Bueno, pues nada, le ha volado la cabeza aquí al amigo, ¿eh? Y con tal de poder volver a cobrar. Vale, lo malo es que hemos salido por la parte de atrás, ¿eh? Venga, dejamos cositas en la moto. Y ahora sí, entramos de nuevo ya. Pero con la tranquilidad de que ya debemos volver al vendedor. Simplemente al luteo. Pues eso parece, ¿no? Que quieren cobrar de nuevo a la gente. Claro, seguirán parcheando, dice Toti. Sí, 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 hombre. Y tacto. Y tacto. La gente no van a parar. Vale, stack de esto, de esto. ¿Qué más? El foco. Los clavos los escrapeamos. Vamos a beber un poco. Como estamos algo bajos de vida, también vamos a comer. Vale. Venga. Pues listos. Eh. De nuevo para adentro y ahora sí. 
Ahora sí, ahora ya vamos a lo que interesa. Como decía el programa de Lana Rosa, Quintana, ¿eh? vamos a lo que interesa. No, ese era el de la María Teresa Campos, ¿no? Vale, lástima que todavía no estamos trayendo cosas para despiezar, ¿eh? Si no, podríamos empezar ya. ¿Pero esto es legal? Pregunta Toti. Yo creo que está ahí un poco al límite. Mira, revista de vehículos... Que está un poco al límite, ¿no? Porque ya te han vendido un juego. Pero claro, también estamos hablando de que, si no recuerdo mal, salió, no sé si para la Play 3 o incluso 4, ¿eh? No estoy seguro. Entonces, claro, ya tiene su tiempo también, ¿no? Si ahora tú en Play 5 quieres de nuevo el juego, pues, que, pues lo tienes que pagar otra vez. Entonces, lo que sí que han dicho es que la gente que ya lo tenía va a tener descuento. Eso sí, ya es como un detallico, ¿no? Un detallico. Pero aún así van a querer que la gente pague. Así que no sé, no sé qué decirte. Hombre, yo yo pagaría. También te lo digo, ¿no? Porque aquí estoy jugando, a mí me gusta. Herramientas de salvamento, fabricación de palos. Mira, ahí arriba tenemos agua, seguro. Sí. Que ya no nos sirve de mucho tampoco el agua, ¿eh? Vale, por ahí está jodido para subir. Aquí seguro que hay algunas revisticas también, míralo, sí. De trampas y de rifles. Aquí también el este archivador, pues sí, eh, revista médica. Hombre, esto no lo había visto yo. Caca de la vaca. Pela que nos viene muy bien. Cadáver. Huevardos. Huevardo. Vale, y seguíamos por aquí. ¿Tenemos algo en el váter? Un cagarro. Mira, agua meada. Que siempre da gustico bebérsela, ¿eh? Y papel cagao. ¿Cómo no? Vale, todo esto ya está mirado. Vacío, vacío, vacío. Eh, vale, escaleras. Yo juraría que subimos por aquí. Pero nos lo han jodido. ¡Ah! Yo creo que en realidad subimos desde el balcón, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Esto ya está hecho. A ver, la nevera, carne podrida, en el horno, carne podrida. Así que yo no sé ya para qué miramos estas mierdas. Bueno, pues porque hay que mirarlo, ¿no? Antes de irte, no te vas a ir también sin lutear la casa, ¿no? Vamos a ver en el váter este. Papel cagado. Si es que no dan nada bueno, tío. Ni un botiquín, ni nada. ¿Para qué? ¿A qué te van a dar nada interesante? A ver, aquí. Aquí ya miramos. Tampoco no había nada. Mira, revistitas. Una revista de lanzas. Que no vamos a usar, pero bueno. Tampoco. Caca de la vaca. Venga, y nos íbamos para arriba. Pues sí, hasta ahí subimos. Y aquí arriba ya no había nada más. Y todo esto ya lo miramos también. Porque no hay ninguna escalera que suba ahí, ¿verdad? A ver, a ver si va a haber algo ahí interesante. Mira, pues una mochilita. Con un vendaje, nada mal. Y dentro... Abrimos esto, ¿eh? Antes de irnos, no se puede uno ir sin mirar aquí dentro. Pues no hay nada. No hay nada. Nos vamos, amigos. Nos vemos en el vendedor rect. Me llevo hasta el bloque, ¿eh? Ahí to toca talán ahorrativo. ¿eh? No va a ser que nos quiten algo. Perdiendo ahí recursos. No nos lo podemos permitir. Mira. Áreas de trabajo y un muellecito. Muy bien. Este coche ya estaba mirado. Sí. Lo miramos todo. Pues venga, a la moto... Y nos vemos en Rec. Bueno, aquí llegamos. Vamos a ver. Nos aseguramos de coger. Esto se puede scrapear. Hay que coger todo lo que se pueda vender. Entre otras cosas esto. Vale. Nada más. Y a ver cuál es la recompensa del señorito Rec. ¿no? Porque igual vale la pena. Bueno, estaba diciéndole a Toti que... 
mejoras en el PC, pues hay que hacerle un delita al 14900K. ¿Qué pasa, Rekt? Esquema de palo de acero nivel 4. Ojo con esto, ¿eh? O guantes de acero nivel 3. Saetas explosivas para ballesta 20. Es que no tenemos ballesta, tío. Modificación de purificador de agua. Es que nos das unas mierdas, tío. Nos das unas mierdas, tío. Bueno, vamos a pillar el palo de acero este. Porque la modificación del agua no la necesito ahora mismo. ¿Tienes algún trabajo? Tía, claro, nivel 4, ¿eh? Elimina a los zombies, restaura la potencia, elimina a los zombies. Pues venga, la que está más cerquita. Downtown Marketplace. Muy bien. ¿Y qué me vas a dar por la planta? ¿Un dólar? ¿No me la quieres comprar? Cabrón nazi. Hombre, 937 por el palo este. De todas maneras lo quiero comparar, ¿no? 42,3 y nuestro bate 34,4. Tampoco está quitando mucho más, ¿eh? Y seguro que en cambio sí que es lento de repartir hostias. Eh, ¿Tenemos kits de reparación? En la moto los tenemos. Venga, ¿qué podemos venderle aquí al amigo? Gafas... Esto yo creo que vale la pena arreglarlo, ¿eh? Antes de vendérselo. Y el arco, tío, también. Se lo vamos a arreglar. Ya no lo estamos usando. Pues nada, Rekt. Ahora sí, déjame ver qué es lo que tienes tú por aquí. La ley del martillo. Seminario de escopetas. Venga, tío, dame las tres de escopetas. Porque es un agarrado, tío, pero de la hostia. ¿Qué tienes de interés, amigo? No veo que tengas nada... Míralo, el palo de acero. A ver, dice Totín, no es mala idea. Mira que a la gente le funcione, claro. Lo miraremos, sí, lo del delete. Entre un delete que baje 10 grados, el ventilador que me baje, pongamos otros 10 grados, más el otro radiador que tengo por ahí preparado para montarle, yo creo que podemos rebajar mucho la temperatura, ¿eh? Yo creo que sí, tío, que vale la pena. Antes de que se acabe la garantía, aunque dicen que la garantía se pierde, pero siempre se puede hacer alguna trampilla por ahí, ¿no? En caso que se estropeara. Shit, ¡No tienes nada, Rec, tío! ¡Eres un cabrón! Bueno, son casi las 7 de la tarde. Nos vamos al Kelly. Y, y, y tenemos que seguir poniendo orden. Vamos a, a seguir construyendo nuestra base en lo que tengamos por delante de noche. Así que tenemos cosillas que hacer. Hay que poner el almacén al día. Eh, hay que recoger todo ese agua también que tenemos ahí arriba, que seguro seguro que hay un montón de botellas de agua para pillar. Vamos a ver ahora mismo. Seguro. Mira, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Un montón de agua. Esto del super maíz aquí ya lo tenemos también para cosechar. Nos acaban de dar una semillita, por lo tanto... La volvemos a sembrar. Y el aloe, te digo lo mismo. Tenemos aloe. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué es esto? Claro, es que estamos petados, ¿no? Bueno, vamos a leer las revistas. A ver, ¿qué ha pasado con el aloe? Semilla, ¿no? Hoja. Vale, semilla es esto. Nos han dado una semillita. ¿No ha caído para el otro lado? ¿Seguro? No. Bueno amigos, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta misioncita de 7 Days to Die Alpha 21 Wasteland World, tanto como nosotros, suscribiros, dejadnos un buen like y compartid el vídeo que todo os ayuda un montón y si queréis con disfrutar de contenido exclusivo, no olvidéis haceros miembros del canal que tenéis acceso anticipado a un montón de vídeos que solamente vais a ver poder, eh, poder ver vosotros. Como siempre os digo, mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras.